Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Acharemot, une paracha dans le livre de Vaikra, qui au début rappelle la mort des deux fils d'Aaron, Acharemot donc veut dire après la mort, comme il est écrit, Acharemot Shne Bene Aaron, lorsque les deux fils d'Aaron sont morts, Bekar Aftam Lifne Hashem Ayamotu, lorsqu'ils ont apporté un sacrifice qu'à Dieu n'avait pas demandé, ils sont morts. Et puis, la suite de la Sidra est en très grande partie consacrée à, à, au service de Yom Kippur au Temple de Jérusalem, les différents sacrifices, les deux boucs, celui qui sera sacrifié pour l'Éternel, celui qui sera envoyé dans le désert, dans un endroit appelé Azazel, portant toutes les fautes d'Israël, ce qu'on appelle le bouc émissaire. D'ailleurs, cette paracha est reprise... Euh, le jour de Yom Kippour, c'est la lecture de Yom Kippour. Nous avons également les interdictions de ce qu'on appelle les er la Herva, c'est-à-dire toutes les interdictions du domaine de la sexualité, passage également repris l'après-midi de Yom Kippour lors de la lecture de Mincha. Mais je voulais regarder avec vous, étudier avec vous un point plus particulier de cette Sidra, c'est l'interdiction de la consommation du sang. Alors, nous trouvons euh, ce verset dans euh, le chapitre 17 de Vaïkra, au verset 11, dans la Sidra Haremot, qui nefesh à Bassar Badam, car l'âme de la chair, l'âme de l'animal, est dans son sang. Dit, va anin netati la chem à la bisbeach, et moi je vous l'ai donné pour l'offrir sur l'autel des sacrifices, le sang, le raper al nafshotechem, pour faire expiation pour vos âmes à vous, les hommes, qui a dam ou banefesh. Et Pasuk répète, car le sang est dans l'âme, il rappère, et il a vertu à faire capara, donc euh, à donc, et faire expiation pour les enfants d'Israël. Le verset, le verset suivant, Yudbet continue, Alken a marti l'ibné Israël, c'est pour ça que j'ai dit aux enfants d'Israël, kol nefesh niken, l'or. Euh, tochal, dame, chaque âme parmi vous, chaque personne ne pourra pas manger de dame, de sang, de aguerre, pardon, agar, betochechem, lo yuchal dame, et le converti qui habite parmi vous, lui non plus, ne pourra pas donc consommer du sang. L'interdiction donc de la consommation du sang est, est absolue, et on la retrouve d'ailleurs dans d'autres euh, endroits, dans la Torah, dans la Genèse par exemple, chapitre 9, verset 4, car l'âme de toute chair est dans le sang. Dans également Vaïkra, chapitre 7, verset 25, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son corps. Aussi, ai-je dit au béné Israël, ne mangez pas le sang d'une créature. Alors, comment comprendre cette interdiction absolue de la consommation du sang, qui d'ailleurs... Euh, va avoir des conséquences dans la préparation même de la viande, puisque vous savez que après avoir recherché une hémorragie massive lors de l'abattage de l'animal, la viande subit un traitement de cachérisation, d'abord une demi-heure dans l'eau, puis ensuite une heure dans le gros sel, et enfin trois fois rincée. Cette viande, si elle n'a pas subi de cachérisation, ne peut pas être consommée les viandes ou le foie qui est lui-même gorgé de sang, le foie ne peut pas être cachérisé autrement que par le feu, par la grillade qui va extirper le sang. Donc une interdiction très très forte. Rachi, le grand commentateur, explique. Son sang est le principe de vie, car la vie en dépend. Comment d'ailleurs comprendre ce terme « âme » appliqué à l'animal Ce mot en français « âme » est assez vague et regroupe en fait plusieurs notions différentes. L'hébreu lui fait la distinction. La neshama ou amen en hébreu s'identifie au moi profond de l'homme et atteste de sa conscience humaine. Elle survit à la mort physique. Le nefesh, par contre, ou l'âme animale, est présent chez l'homme, mais chez toutes les créatures évoluées. Et s'applique en fait à tout animal ayant un principe de vie organisé, centralisé, possédant une certaine sensibilité comme chez les vertébrés, les animaux supérieurs ou les animaux à sang chaud, les homéothermes, les, comme on les appelle de façon scientifique, les mammifères et les oiseaux. 
Le sang est donc le support de, du principe de vie, et ce principe de vie s'appelle Nefesh. Différent en tout point de la Neshama, l'âme humaine, le Nefesh, l'âme animale, a également confère quand même à l'animal une certaine sensibilité, une certaine intelligence. Évidemment, cette dernière, cette intelligence, ne peut s'assimiler en aucun cas à la conscience au sens, au sens pardon, humain du terme. Mais toutefois, elle mérite notre respect. Ainsi, le sang est son support matériel, le support matériel de l'âme, du nefesh, et il doit être écarté de notre consommation. En effet, ne pas consommer le sang signifie, quelque part, que je respecte l'âme animale. Et puis, d'autre part, il serait aussi néfaste que l'homme ingère le sang, porteur d'une âme animale et donc d'une certaine bestialité. Il doit donc rester symboliquement, l'animal, un être supérieur. L'homme, pardon, doit être resté symboliquement un être supérieur par rapport à l'animal, qui sait ne pas confondre son âme avec celle des êtres inférieurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les retombées sanitaires de l'interdiction de la consommation du sang sont bien connues. Le sang est porteur de toxines et constitue un excellent milieu de culture pour les micro-organismes en tout genre. L'abattage rituel ou la shrita permet de réaliser une saignée maximum. Et il sera complété, comme nous l'avons dit, par un traitement de la viande dit de cachérisation, soit par la salaison, soit par le grillage direct sur une, femme, une flamme. Cet interdit du sang est encore rappelé dans le Deutéronome d'Evarim. Seulement, vous n'en mangerez pas le sang. Sur la terre, tu répandras ce sang comme de l'eau. Deutéronome 12-16. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, 1808-1888, le grand maître de la néorthodoxie allemande, explique. Les animaux, leur vie ont été confiées aux mains de l'humanité. Même si la chair animale et la chair humaine sont reliées, la première ne peut être incorporée à la deuxième lorsque l'homme mange la chair de l'animal. La première, pardon, peut être incorporée à la deuxième lorsque l'homme mange la chair animale, ce qui veut dire, dit le Raphaël Hirsch, que nous ingérons, nous intégrons la chair animale. Par contre, l'âme animale ne doit jamais être incorporée dans l'âme humaine. L'âme animale doit être séparée de son support physique avant que le corps de l'animal ne soit absorbé et devienne une partie du corps humain. Ainsi s'exprime Rab Shimshol Raphaël Hirsch dans son célèbre ouvrage « Chorev ». Le Sefer Achinur, un ouvrage, un ouvrage pardon, médiéval attribué à Rabbi Aaron de Barcelone, nous met en garde également sur la confusion liée à la consommation du sang. Manger du sang marque l'acquisition de la cruauté, dit le Sefer Achinur. Qu'un homme avale cet élément des créatures vivantes qui lui sont physiquement semblables, de laquelle leur vie dépend, à laquelle leur âme est liée, cela est cruel, dit le Sefer Achinur. Car il est connu qu'un animal a une âme que les sages appellent l'âme de vitalité. En d'autres termes, elle n'a pas l'intelligence humaine, la créature animale n'a pas l'intelligence humaine, mais toutefois, cet homme leur donne l'aptitude d'éviter de tomber, par exemple, dans des pièges de chasse, ou même d'autres aptitudes, dit le Sefer Achinour. Et donc, j'ajoute que cela force le respect. Maïmonide, le Rambam, écrit que tout ce qui est mangé est transformé pour constituer les éléments du corps humain. Ainsi, si l'homme ingurgite du sang, il y aura de la grossièreté, de la vulgarité dans son âme, tout comme l'âme de l'animal, dit le Rambam dans le Sefer Mitzvot, le livre des commandements, Mitzvah 148. On sait que le sang poursuit, donc, euh, le Rambam, on sait que le sang d'un corps sortira depuis le cou, depuis, de manière plus efficace que la section d'un autre endroit. Et nous avons donc reçu l'ordre de pratiquer la Shrita à cet endroit, dit Maïmonide, afin 
de manger cet animal, car de là tout le sang sortira, et nous ne mangerons pas l'esprit de la vie avec la viande. Nous dirons par ailleurs à propos de la raison pour laquelle la shrita se pratique à la gorge avec un couteau inspecté, c'est qu'elle a pour but de ne pas infliger aux créatures vivantes des souffrances excessives. Ainsi s'exprime le Sefer Achinur à nouveau. L'interdiction du sang est donc absolue. Afin de rester humain et de ne pas confondre l'âme humaine et l'esprit bestial. Un autre commandement, toujours dans notre Sidra Haremot, apparaît très édifiant quant à la considération portée à l'âme animale. Regardons le verset suivant, toujours dans notre Sidra Haremot, qui s'exprime ainsi Ve ish ish mi bene Israël. Un homme et un homme parmi les bénis Israël, ou minager agar betoham, ou parmi ceux qui habitent parmi eux, les convertis, asher yatsud seid chaya oof, asher yachel, qui a capturé vivant un gibier, un animal donc caché, mais sauvage comme un cerf par exemple, ou encore off un oiseau qui se consomme bien sûr, un oiseau caché. Ve shafach et damo il doit alors verser son sang ou laisser son sang s'écouler à terre et couvrir avec de la terre. Et encore une fois, qu'à l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Va Omar l'Ibné Israël, et j'ai dit aux enfants d'Israël, Dam Kol Basar Loto Chelu, vous ne mangerez pas le sang de toute créature qui nefesh kol basar d'amohi. Et encore une fois, on insiste, car dans l'âme, l'âme de l'animal de toute chair est dans son sang. Kol orla yikaret, et tout celui qui en mangera yikaret sera retranché du peuple, la peine de karet étant une peine extrêmement grave. Nous avons donc ici la présentation d'une mitzvah, dite mitzvah de kisui dam, couvrir le sang d'un animal après son abattage. Et donc, le Sefer Amitzvot, Maïmonide, explique à nouveau. À la racine de ce précepte, je cite Maïmonide, la force vitale, Nefesh, est toujours intégralement liée au sang. Il est donc nécessaire pour nous de couvrir ce qui représente la vie de l'animal et de le cacher à la vue de ceux qui pourraient le voir avant de manger de la viande. Car pour cela aussi, nous pourrons acquérir de la cruauté pour notre esprit en mangeant la viande alors que la vue de l'animal à terre et devant nous. Cette mitzvah n'existe pas pour les animaux domestiques, dit Maïmonide, car le sang était utilisé au temple de Jérusalem comme offrande pour obtenir, obtenir pardon, l'expiation de l'âme et il n'était pas possible de le couvrir. En d'autres termes, pour les animaux domestiques, le sang va être anobli, utilisé sur l'autel des sacrifices. Pour les animaux sauvages, le respect oblige donc à le couvrir car rien n'est fait avec ce sang. Maïmonide, toujours lui, euh, propose donc une autre explication rationnelle et il dit « L'Éternel nous a prescrit que lorsqu'on a égorgé un animal sauvage, une volaille, on a fait la shrita, dont il est permis de manger la viande, on doit en couvrir le sang afin que l'on ne s'assemble pas pour manger ce tel sang. » C'est ainsi qu'on doit rompre la fraternité avec ceux qui étaient réellement possédés, c'est-à-dire ceux parmi les peuples antiques qui considéraient que la consommation du sang était encouragée, une sorte de, de pratique superstitieuse avec laquelle il faut rompre, et c'est pour ça, dit Maïmonide, non seulement on laisse le sang s'écouler, mais on va le couvrir pour le faire disparaître. Ravi Chaim Ben Attar, l'auteur du roi Chaim, nous propose une explication différente, tout à fait intéressante et très moderne. Il dit qu'il existe une différence entre les âmes des animaux sauvages, les chaya, les chayot, et les animaux domestiques, les behemoth. Le principe vital est certes dans le sang pour les uns et les autres, mais il existe une gradation dans la création, et une sorte d'hommage posthume est rendu à l'animal sauvage qui aurait une sorte de noblesse intrinsèque. Le sang alors, qui contient l'âme, est couvert de terre comme on ensevelirait le corps humain. Quelle magnifique explication Le premier grand amin d'Israël, 
le rave Israël, Abraham, Abraham Israël Cook, 1865-1935, s'étend très longuement d'ailleurs sur ce sujet, dans son ouvrage appelé « Chazan la Timchronut »,« La vision du végétarisme ». Il dit, je le cite, si un homme traque et piège un animal sauvage qui ne dépend pas de l'homme pour sa nourriture et dont la nourriture n'est pas de la responsabilité de l'homme, cet homme doit éprouver de la honte à avoir tué un tel animal sauvage si noble. Ainsi, l'impression ressentie en, en abattant un animal sauvage ou un oiseau, qui en général sont attrapés dans des pièges de chasse, ne peut pas être la même que celle faite en abattant un animal domestique, qui peut se trouver facilement à son auge, nourri par son maître à la sueur de son front et qui devient un fardeau pour le maître lorsque cet animal a un âge avancé et ne peut plus travailler. Par conséquent, la loi de couvrir le sang ne s'appliquera que à l'animal domestique. Le Rav Cook donc considère que la noblesse de l'animal sauvage est liée à son indépendance vis-à-vis -vis de l'homme et à ses tutelles directes vis-à-vis du Créateur. L'animal domestique, lui, ne subsiste que grâce au bon vouloir de l'homme et constitue un sorte de degré inférieur dans le monde animal qui ne justifie pas que l'on couvre son sang en signe de respect. Le Rav Cook pensait d'ailleurs que l'obligation de couvrir le sang montre que le verser le sang d'un animal est un acte semblable au meurtre et que nous devrions avoir honte de verser le sang d'un animal. Mais il n'a pas été nécessaire de couvrir le sang d'un animal domestique puisque... Le sang est visible à la vue de tous afin que l'on rappelle aux autres qu'abattre un animal n'est pas quelque chose anodin. Pour les animaux sauvages, ce n'est pas du tout le cas. Personne ne le voit. Personne ne se rappelle que cet acte n'est pas anodin, que c'est un acte fort que de tuer un animal. C'est pourquoi, dit le rap. celui qui aura précédé à l'abattage devra faire cette mise de Kisui Dame de couvrir le sang pour lui rappeler que tuer un animal n'est pas un acte anodin. Pour les animaux domestiques, donc, la vue du sang suffit, la vue du sang par le public suffit. Pour les animaux sauvages, il faut faire ce geste de qui souille d'âme. Cette réflexion qui nous amène à cette idée du droit de vie ou de mort sur l'animal, c'est acté, évidemment, pour le consommer, on peut, mais... La misva de Kisouidam semble être une sorte de mise en garde vis-à-vis -vis de l'incursion humaine dans le monde sauvage, considérée finalement comme peu compatible avec le projet divin. Ceci est d'ailleurs en adéquation avec le jugement sévère que le judaïsme porte sur la chasse. Finalement, l'interdiction de la consommation du sang ou la misva de Kisouidam nous rappelle que les animaux sont êtres des, êtres, pardon, des êtres inférieurs mais qu'il mérite toute notre attention et tout notre respect. C'est en respectant le monde animal, le monde qui nous entoure, l'environnement, que nous serons véritablement des juifs, des hommes dignes de ce nom. Shabbat shalom à tous.